আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সৌদি থেকে আকাশ ভাই প্রশ্ন করেছেন চমৎকার একটি প্রশ্ন যে শেখ আমরা যে অন্যান্য ধর্মালম্বীদেরকে ধর্ম ওর পরিচয়গুলি উল্লেখপূর্বক বলে থাকি যেমন হিন্দু ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম তো আমরা তো জানি যে ধর্ম একটি মাত্র ইসলাম তো আমরা এই কথাগুলি বলি এটা কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ কতটুকু ঠিক বিস্তারিত জানাবেন এই কথা বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান আলাহু বাদ সম্মানিত ভাই অ্যাকসেপ্টেবল ধর্ম একমাত্র ইসলাম ইন্না দীনা আনদাল্লাহিল ইসলাম অ্যাকসেপ্টেবল ধর্ম ইসলাম কিন্তু হিন্দু ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম এটা বলা যায় কেন যায় ধর্ম শব্দটির আমরা আরবি শব্দ দেখতে পাই আদিয়ানা 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 দিনুন এক বচন বহু বচন আদিয়ানুন তো পৃথিবীর বুকে যতগুলি ধর্ম রয়েছে সে ধর্মগুলি দু ভাগে বিভক্ত আল আদিয়ান সামাবিয়া আল আদিয়ানু সামাবিয়া আকাশ থেকে প্রবর্তিত ধর্ম আর আরেক প্রকার হচ্ছে আল আদিয়ানু আল আউসানিয়া মানুষের থেকে প্রবর্তিত ধর্ম শয়তানের প্রদত্ত ধর্ম তা আমরা ধর্মকে দুভাগে বিভক্ত করতে গেলে দেখতে পাই যে খ্রিস্টান ধর্ম এবং ইহুদি ধর্ম এবং মুসলমান ধর্ম এই তিনটি ধর্ম আকাশ থেকে প্রবর্তিত কেননা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের ওপরেও ধর্মগ্রন্থ নাজিল হয়েছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তেওরাত এবং ইঞ্জিল এবং রীতিমতো তাদের মাঝে নবী ছিলেন মুসা আলিহ ইসালাম ও ঈসা আলিহ ইসালাম যাদেরকে বাণী ইসরাইল বলা হয়ে থাকে যে বাণী ইসরাইল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দুজন নবী এসেছিলেন বড় বড় নবী হিসেবে আরও বহু নবী ছিল হজরত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের দু পুত্র ছিলেন একজন ইসহাক একজন ইসমাইল ইসমাইল আলাহ সাল্লাম বড় ছিলেন তো ইসহাক আলাহ সাল্লামের নসল বংশধারায় বনি ইসরাইলের শত শত নবী সব নবীগুলি ধরেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের ভিতরে একজন নবী বাদ দিয়ে সব নবীগুলি এই সিলসিলাতে এসেছিল সুবহানাল্লাহ তো প্রত্যেক নবী গোত্র বিশেষে গোত্র বিশেষে এসেছিলেন কিন্তু আরেকটি ধারা ছিল ইসমাইল আলাইহিস সালাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সন্তান সুদীর্ঘ দু হাজার বছর পর তার নসলে আমাদের নবী আসেন সাইয়েদিনা মোহাম্মদ আলিহ আফজাল সালাউত আসাম্মা তসলিম এমনকি তিনি কেয়ামত পর্যন্ত তিনি বিশ্ব নবী সুবহানাল্লাহ তো বনি ইসমাইল গোত্রে আর কোনো নবী না আসলো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পরে আমাদের একজন নবী এতটা বড় নবী হয়েছিলেন যে সবগুলি নবীর তিনি শ্রেষ্ঠ নবী হয়েছেন সুবহান আল্লাহ সো আল আদিয়ানা আসামাবিয়াহ আকাশ থেকে প্রবর্তিত নাজিলকৃত সে ধর্মগুলির ভিতরে মুসা আলাহ সাল্লামের সম্প্রদায় ঈসা আলাহ সাল্লাম সম্প্রদায় এবং পুরা বনি সালের সমস্ত সম্প্রদায় সম্পৃক্ত ছিল তারা নবীদেরকে মানেনি অনেকে নবীকে হত্যা করেছে ইহুদিরা জেনে শুনে হ্যাঁ কোনো নবী একজন মতো পান নাই কোনো নবী একজন পেয়েছিলেন কোনো নবী তিনজন পেয়েছিলেন কেমতে এইভাবে তারা আল্লাহর কাছে উঠবেন কোনো নবী একজন উম্মত নাই এমনি উঠবেন আল্লাহর কাছে তবু আল্লাহ তাদেরকে নিরাশ করবেন না কেননা আল্লাহর প্রদত্ত গুরু দায়িত্ব রেসালাতে তারা আদায় করেছিলেন সো এখন যেটা বলতে হয় সেটা হলো যে অন্য অন্যগুলিকে ধর্ম বলা যেতে পারে হ্যাঁ ধর্ম বলা যেতে পারে কিন্তু ওই ধর্মগুলি আল্লাহ গ্রহণ করবেন না শুধুমাত্র এখন ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করবেন কেন মুসা আলাহ সাল্লাম ঈসা আলাহ সাল্লামের সে তাওরাত এবং ইঞ্জিলকে ওরা বিকৃত করেছিল এমনকি চূড়ান্তভাবে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আসার পরে ওগুলি রহিত হয়ে যায় তা আমরা অন্যান্য ওই নবীগুলির ওপরে ইমান আনবো ওই কিতাবগুলির প্রতি ইমান আনবো কুতুবিহি এই আমান্তবিল্লাহ ও মালা একাতীয় কুতুবিহি এই কুতুবিহ আলোকে সেগুলির ওপরে ইমান আনবো কিন্তু সেগুলোর ওপরে আর আমাদের আমল করা চলবে না কারণ ওগুলি রহিত হয়ে গেছে আমাদের ওপরে আমল করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লামের শরীয়তের সো ধর্ম বলা যাবে সেগুলি তো আবার দেখেন আরেকটি আল আদিয়ান আল আউসানিয়া মানে পত্তলিকতার ধর্ম শয়তান থেকে ধর্ম যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম আসার পাককালীন কাফেরদের মধ্যে ছিল আবু আমর লোহাই আল খোজাই রসুল্লাহামের দশমতম পুরুষ কোরাইস বা ফেহের এর আমলে এই ব্যক্তিতে আবু আমল লোহাই আল খোজাই সর্বপ্রথম বনি ইসমাইল গোত্রে দিনে হানিফের ভিতরে পত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটায় আবু আমল লোহাই আল খোজাই এ কথাটি ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক কথা মনে রাখার চেষ্টা করবেন সবাই 
তো আল্লাহ রাসুল সাল্লামের দশম পুরুষ ঊর্ধ্বতন দশম পুরুষ ফেহের যাকে কোরাইশ বলা হতো এই কোরাইশের যুগে আবু আমর লোহাই আল খোজাই নামক এক মালুন আউলমান দখলা আল আসনামা ফি দিনে ইব্রাহিম হানিফ ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের দিনে হানিফের ভিতরে একনিষ্ঠ দিনের ভিতরে সর্বপ্রথম সেই মূর্তি পূজার প্রাদুর্ভাব ঘটায় আর পরবর্তীতে পূর্বেই আরো শুরু হয়েছিল হজরত নূহ আলাই সাল্লামের যুগে পরে বিলুপ্ত হয়েছিল ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের মাধ্যমে কিন্তু আবার এই আবু আমর আর লোহাই খোজাই এ আবার নতুন করে সূচনা করে দেয় আজ পর্যন্ত অদ্যাবধি হিন্দুদের কাছে যেটা রয়েছে এটা হিন্দুদের কাছে এবং বৌদ্ধদের কাছে এবং যারা অগ্নিপূজকদের কাছে যে ধর্মগুলি রয়েছে এগুলি হলো শয়তান পূজক ধর্ম এবং এবং দুনিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ধর্ম বাকি আমাদের ধর্মগুলি অর্থাৎ মুসা আলাই সাল্লাম ঈসা আলাই সাল্লাম যারা ইহুদি এবং খ্রিস্টান যাদেরকে এখন বলা হয় আর আমাদের কোরআন এইগুলি আমাদের ধর্ম মিলে আমরা এই জন্যই বলবো কারণ এগুলি আকাশ থেকে নাজিল কিছু ধর্ম এগুলি হচ্ছে আকাশ থেকে নাজিল কিছু ধর্ম তবে একসেপ্টেবল একমাত্র এখন গ্রহণীয় ধর্ম হবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম প্রবর্তিত ধর্ম যেটাকে আমরা দিনুল ইসলাম বলি ইসলাম দিনে ইসলাম এই হলো আপনার বিষয়টির সবিস্তারে উত্তর কেননা আল্লাহ ইসলাম আল্লাহ অন্য গুলোকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করছেন স্বীকার করছেন কিন্তু গ্রহণ করছেন না সরি তিনি স্বীকার করছেন গ্রহণ করছেন না বলছেন অমাই গায়ের আল ইসলামে দিন আন যে ব্যক্তি দিন হিসেবে ধর্ম হিসেবে ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো কিছুকে তালাশ করে ফলাইনা কোনো ইহুদি হোক কোনো খ্রিস্টান হোক আহালি কিতাব যারা অর্থাৎ আকাশ থেকে প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বীরা হোক আমার নাম শুনেছে আমার নাম শোনার পর আমার উপর ইমান আনে নাই অবশ্যই অবশ্যই সে অবধারিত হবে জাহান নামে হবে তাহলে যেখানে তারা আকাশ থেকে প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী হওয়ার পর নবীকে না মারলে তারা জাহান নামই হবে যত ভালো আমলই করুক না কেন সেখানে যারা শয়তান থেকে প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী তারা তো আরো আগেই জাহান নামে যাবে তারা তো কখনোই তো মনে করেন তাদের সম্ভাবনাই নাই যে তারা জান্নাতের চিন্তা করে এরকম চিন্তা করার সম্ভাবনাটাও তো তাদের জন্য নেই হাজা সাল্লাহ সাল্লাম বারাকেন নবী নাম